and more convenient. At the same time, the tourism and hospitality industries, as well as urban life in general, have expanded by leaps and bounds. Villages in deep remote locations where various ethnic groups make their homes have transformed into travel destinations sought after by the adventurous tourism market. The more mysterious the sense and definition of place, the more exciting the discovery becomes. Local dwellings are being incorporated into tourism trends. The concept of privacy is almost thoroughly blended with the sharing of one's space with others. These are the conditions experienced by many groups of Vietnamese who are adapting to the forward-moving trends of the world. The Mokjo people are one such example. They reside in the northern region of the country, about 200 kilometers from Hanoi. The lives of the Mokjo people have been tied to the White Dragon Bridge, even before the beginning of the construction of the bridge itself. White Dragon, the bridge of life of the Mokjo people. Our Spirit of Asia team has been excited ever since learning about Mokjo's White Dragon Bridge, also known as the Bok Long Bridge. The glass bridge is located in the province of Sun La and was officially opened to the public in May. Of course, we wanted to see the world's longest glass bottom bridge for ourselves, but traveling to Mok Jo isn't easy since Sun La doesn't have an airport. So we catch a ride from Dien Bien, which takes up three to four hours of our traveling time. We stop by at Muang Tan Market, which is the last place we visit before departing from Dien Bien. The market is always very busy, even during the height of COVID-19, while Vietnam was experiencing the worst of the pandemic, this market was only closed for a remarkable 20 days. Most traders are Thai Dam and live in these surrounding villages. They raise livestock as well as grow rice, corn, sweet potatoes, and peanuts. As we travel on, the atmosphere this afternoon as we depart from Dien Bien is quite lonely. Most Vietnamese people spend their afternoons napping. So from 1 p.m. onwards, the shops grow very quiet. Because of this, we use this time to leave Dien Bien and head towards Mok Jo. After three hours, we arrive at Sun La, which is located in the northwestern region of Vietnam. Sun La is a provincial name that doesn't sound very familiar to Thai people because it doesn't rank as a popular tourism destination. But please believe us when we say that from the year 2022 onwards, the peaceful atmosphere of Sun La, which had been in harmony with its natural landscape, will change by epic proportions. 
the government has officially issued policies for the village of Ka in Yenzhou district to be adapted into a tourism village. And a concrete bridge was just built this past year in anticipation of a major influx of tourists. ได้ที่อ่าเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
the Vietnamese glass bridge beat the record of the previous holder of the world's longest glass bridge. The super-tempered glass was constructed by a French company called Saint Gobain. The reinforced glass has three layers, with each layer 40 millimeters thick and more than capable of supporting the weight of tourists. The winds at the height of 150 meters are transferred from the stream down below all the way up to the bridge. Looking down, the feeling is much like butterflies in the belly, but the surrounding landscape is well worth it, with the mountains, the earth down below, the streams, and rock formations inspiring a sense of wonder for those who dare to walk on the bridge. Nhưng mà những ngày thường này hay ngày chủ nhật thì đông và bao nhiêu người khoảng khoảng bao nhiêu người một ngày em cũng nắm được. Ngày thường và ngày chủ nhật thì bọn em sẽ giao động khách từ 500 đến 1000 người ạ. Còn ngày lễ thì bọn em sẽ giao động từ 1000 đến 4000 lượt khách một ngày ạ. Người nước ngoài đến nhiều không? Người nước ngoài cũng ngày nào cũng có ạ. Lác đác một số chủ yếu là người Việt. Trước khi vào đây là có kiểm phải kiểm tra cái gì để lên cầu cho an toàn không em? Dạ có ạ. Mình sẽ khi trước khi lên cầu là mình sẽ không được đi giày cao gót lên và sẽ nguy hiểm ở trên cầu ạ. Wang Thi Moi is 21 years old. This is the first place she has worked at since graduating. She starts work at 6 a.m. and finishes at 7 p.m. She cleans and wipes the glass that people walk and stand on. She also welcomes tourists and provides them with information. She advises people about the types of shoes to wear before safely walking on the bridge. High heels and umbrellas are not permitted on the bridge. Ờ, nếu mà không quá một lần là không quá bao nhiêu người lên cầu em? À, cầu hiện tại bây giờ nếu mà cho quy định của các quy em. định của cầu là sẽ là 500 người không được quá 500 cầu. người. Dạ, à, vâng nhưng, à. mà nhưng mà vâng, sức chịu vâng. lực của cầu sẽ là lên đến hơn 1.000 người trên một nhưng mà bên yeah, em là yeah, chỉ yeah, yêu cầu yeah. là khoảng 500 người di chuyển yeah, trên cầu yeah. ở bên này cứ em có biết ở bên kia là bản gì có người dân tộc bên này có bản gì không? Dạ ở, ở bên kia. Ta, Ở bên kia có bản gì? Bên kia là sẽ là bản Tà Hừa. Còn phía bên đầu bên này là bản Lùn ạ. Khu vực ở đây là sẽ là người Thái hết ạ. Em là từ ở đâu? Em là cũng người ở đây luôn ạ. Là người người Thái hay là Mộc Châu, người Thái Mộc Châu. Dạ em ở bản ở bản ở bản ngoài kia ạ. Bản gì nhỉ? Em ở bản gì? Ờ bản của em là bản là Ngà Hai, xã Mường Sang ạ. Có nhiều người từ hai làng của em đến làm việc ở đây không? Dạ có ạ. Và mình nhân viên ở đây là chủ yếu là sẽ là khu vực ở gần đây hết ạ. The section spanning 342 meters curves along a mountainside. There may be a feeling of fear during the early stages of walking due to the height and the transparency when looking through the glass to clearly see the earth far down below. But after walking for a while, we develop a familiarity and we are no longer focused on the height. Instead, our senses become open to the smell of the earth and the leaves. We focus more on looking further out at the landscape without letting the colors of the bridge's linear structures block our vision. The White Dragon is not the first glass bridge in Mokjo. The first glass bridge was Mokjo Love Bridge, which is located near Dai Iam Waterfall. Even with the introduction of the White Dragon, there hasn't been a reduction in visitors to the Mokjo Love Bridge. It's not only tourists who are excited about glass bridges, whether it's the Mokjo Love Bridge or the White Dragon. Locals are also happy that their villages have become tourist destinations. The positive energy could be observed especially from the beginning of the construction of the White Dragon.
Em biết xây cái cầu này từ bao giờ chưa? Nghe thấy cái tin ấy. Cái cầu kính à, ừ. và cũng cách đây nó hơn một năm. Và nói chung là cũng dân sở tại đây thấy họ đầu tư làm cái công trình à. to như thế thì cũng thấy rất là vui. À, anh đã đi cầu kính chưa? Được đi cầu à, đi rồi. À, được, được ưu tiên đấy hả? À? Vâng, vâng, ưu tiên. Không mất không? Không, nói chung là cái việc mà mà đi trải nghiệm. À, là tất cả những người ở bản này là được ưu tiên hết đi, không mất tiền hết hay là trừ ừ. anh công tác hay được? Nói chung là cũng Đúng tùy rồi. người ta chọn thôi, chứ không à. phải là, là cũng không, à, không, 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 không đi được hết. Thì lên đấy em có sợ lúc đầu thấy như thế nào cảm thấy là nói chung cảm giác lúc đầu ấy. Uh, lúc đầu lên mà đầu nhìn, nhìn, nhìn thẳng đi thì không ra nhưng mà nhìn xuống dưới ừ, okay. cái vực đấy là cũng thấy Hoon village is not far from the glass bridge the stream we see running below the glass bridge flows from this village Guang Suan tells us that he's the one supervising the water management so that the water flows below the bridge in a moderate manner The introduction of the White Dragon Bridge occurred alongside the transformation of Mok Jo into a much more distinctive tourism destination. Tourism also means the development of urban life in the immediate region. Loon Village is an example of the unexpected transformation from an overlooked space to an increasingly valuable land attracting reservations from buyers due to the construction of the glass bridge. Thì em cậu nhà em ở ngoài này. Thì bởi em trai ở ngoài này thì bảo là ý là cứ cậu cũng nói là có cái dự án họ làm khu du lịch trong này ấy. Thì chỉ có tiền thì cứ mua đất ở đây. Thế chỗ này nhà em là 6 m. Ờ thì 6 m đi. 6 m. Còn còn xem mà. Còn xem 20 000 đã. À, lúc vừa em mua thì cũng chưa biết là họ sẽ xây cái gì đúng không? Vâng. Bây giờ thì biết là xây cầu kính thì có vui không? <cười> em cũng bình thường thôi. Tại <cười> vì thực ra là mình nhu cầu mình mua đất ở mấy lại có cái dự án có cầu khu du lịch thì ở đây đường xá họ làm nó đẹp hơn thì mình ở nó đẹp hơn thôi. Before the construction of the glass bridge, the land in Loon village was worth 300 million dong per 6 meters but now the price has more than tripled to 1 billion dong per 6 meters. The increase in price is a reflection of the fact that as time passes, the land around the White Dragon Bridge is becoming exceptionally valuable. Cũng có, như thư bà quý. Vâng, bà cuối tuần là cũng có. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cũng đông lắm. À, ngày đấy em làm chè đúng không? Vâng, chè rồi là nấu, ví dụ như khách vào bảo nấu mì, à, tôm, các thứ, à, ăn à, uống. Ví dụ như là có những tốp du lịch họ đặt cơm chẳng hạn. À, ví dụ à, như là họ trước khi họ vào du lịch thì họ rẽ vào đây, à, họ đặt à, ăn cơm, ví dụ như xưa nay bao nhiêu người, bao nhiêu à, người ấy. Vâng, lúc nào mà nếu mà ít thì em vẫn làm được, còn nếu mà nhiều thì em lại gọi để đứa em dâu nữa. Phần lớn họ đặt thì họ ăn thì cái món gì ấy? Thường thường là ví dụ như là họ mùa đông thì họ hay ăn lẩu Còn mùa này ví dụ như họ ăn gà lướng hoặc là à, vịt lướng hoặc là các đồ nói chung là đặc, đặc sản của Mộc Châu Ở cái bản mình đây có thấy đã có cái chính quyền bản xã nói về cái phát triển đấy đang phát triển cái, cái bản du lịch không? Có đấy anh ạ, có đấy. Cũng là bản du lịch rồi. Vâng, cũng là bản du lịch rồi. Ở đây, nói chung là bây giờ ở Mộc Châu mình là nếu mà để nói về điểm du lịch mà đang nổi nhất là trong bản nùn này. Là à, trong... trong Vâng, à. trong bản nùn này vừa là vườn hoa, vừa là hoa cải, vừa là... Hình như là khu này bây giờ đang nổi nhất là điểm du lịch ở đây. The homestay business has become the new hope for locals. Both the Thai and Vietnamese are showing interest. We traveled to a village where some 20 households, out of a total of 150, are homestay businesses. The same style of houses line the street from beginning to end. Guang Tia is a Thai cow, and she was born here. She was a farmer before she decided to open a homestay. Someday she would open a stall on the side of the Dai Yam waterfall. She would also embroider fabrics and display them for sale. But then her brother, who was already running a homestay, advised her to do the same. 
So she decided to use the space given to her by her family. <laughs> Homestays are built in the Thai spirit by Thai people. They are all designed in the Thai style. So there is a sense of unity observed throughout the village. We see homestays built of wood, with wooden floors and no combinations of cement. The posts are not made of cement, or even if cement is used, the cement materials should only amount to a minority component. Wood must be used as a predominant material. Guang Tia tells us that the construction workers are friends and relatives who have come here to help. The backyard covers an area of many hundreds of square meters. Wang Tia and her brother plan to plant flowers as well as rows of strawberries since they are blessed with cool climatic conditions all year round. The mountain range stands at a far distance ahead. Her brother had already been running a homestay alongside his career of dairy transportation. He then resigned from the company and drove a taxi for four months while conducting his homestay business the village only had 50 to 60 households. There was a small road, but no tourism destinations. The locals farmed their land, mostly growing plums and maintaining rice fields. Although there are up to 20 homestays of the same style, the homestay market here is not for locals to monopolize or compete for customers. The locals will share tourists so that they are spread around the different accommodations. The fact that the locals are turning to the homestay business means that the village and its ways of life are developing in appropriate ways. <laughs> The people of Mokjo are adapting their newly found business sense and directing it in harmony with the trends of the world. It's as though some of their lives are hanging on to the White Dragon Bridge. If the glass bridge plays host to continuous crowds of visitors, the locals will then earn enough income to live comfortably. The White Dragon of Mok Jo has brought about great changes to many villages. It's truly a socio-economic phenomenon that inspires wonder. The light of hope is growing and expanding once again, even in the middle of the people's road towards restoring their lives, following the tragic height of the COVID-19 pandemic.